வணக்கம் நான் டாக்டர் ஸ்ரீ ரேவதி சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் அட்வான்ஸ் ஃபர்டிலிட்டி சென்டரில் ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் காமனாக கப்பிள்ஸ்க்கு இப்போ இருக்க டைலமா என்னென்னா ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் செலக்ட் பண்ணுறதா இல்லை ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் செலக்ட் பண்ணுறதாங்கிறது தான் இப்போ இந்த ரெண்டு டெக்னிக்லேயும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதோட வெற்றி சதவீதம் எப்படி வேரி ஆகுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஆரம்ப காலத்திலருந்தே செஞ்சுட்டு வர ஒரு டெக்னிக் அதாவது முட்டை வளர்கிறதுக்கு தினம் தினம் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து முட்டையை வளர்த்தி அதை எக்ரிட்ரீவல் அதாவது முட்டையை வெளியே எடுத்து இரண்டு நாள் அல்லது மூன்று நாள் இல்லை ஐந்து நாள் கருவாக வளர்த்தி முட்டை எடுத்து அதே மாதம் கர்ப்பைக்குள்ளே செலுத்துறது தான் ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம் இதில் தான் நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் இருந்தது அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருந்தது பட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வெஸ்டர்ன் ரிசர்ச் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணது என்னென்னா ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரை விட சக்ஸஸ் ரேட் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முட்டை எடுக்கிற அதே மாதம் கருமாற்றம் செய்யாமல் அந்த கருவை உரைநிலை சேமிப்பில் வச்சு ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து அந்த கருமாற்றம் செய்கிறத தான் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்கிறோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எதனால் வந்ததுன்னா 2013, தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் விட்ரிஃபிகேஷனுங்கிற ஒரு டெக்னிக் வேர்ல்டு வைட் ரொம்ப பாப்புலரைஸ்டாக அடாப்ட் பண்ணாங்க எல்லோரும் ஏன்னா அது நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் கொடுத்ததுங்கிறதுனால இந்த விட்ரிஃபிகேஷனுங்கிற டெக்னிக் என்னென்னா கருவை உரைநிலை சேமிப்பில் சேவ் பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜி இது நம்ம கருவை எந்த கிரேடிங்கில் எந்த குவாலிட்டியில் எந்த தன்மையில் நம்ம உரைநிலை சேமிப்பில் வைக்கிறோமோ அதே தன்மையோட தாப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளால் கருமாற்றம் செய்ய முடியுது ஸோ சக்ஸஸ் ரேட் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரை விட பெட்டரான ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது ஸோ ஒரு கப்பிள் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் ஒரு அதிக சக்ஸஸ் ரேட் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற சென்டரில் இந்த டெக்னிக்கில் நல்ல எக்ஸ்பர்டைஸோடு இருக்க ஒரு ஸ்கில்டு எம்ப்ரியாலஜிஸ்டோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப மேண்டேட்ரியாக இருக்குது ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஒரு சென்டரை சூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கன்சல்டண்ட்டை கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் ஏன் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் சக்ஸஸ் ரேட் பெட்டராக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாக ஒரு விமன் கன்சீவ் ஆகும்போது நேச்சுரல் ஓவுலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நடக்கும் அதாவது ஒரு மாதம் ஒரு முட்டை வெளியாகும் பட் ஒரு விமன் ஐவிஎஃப் அண்டர்கோ பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம தினந்தினம் கொடுக்குற ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்னால் சூப்பர் ஓவிலேஷன் நடக்குது அதாவது ஆறு ஏழுன்னு பல முட்டைகள் வெளியாகுது ஸோ இந்த டைமில் கர்ப்பப்பையோட தன்மை வேறுபட்டு இருக்குது அந்த கர்ப்பப்பை கருவை உள்வாங்கிற தன்மை சூப்பர் ஓவிலேஷன் நடக்கிறதுனால கம்மியாக இருக்குது அதை தான் என்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த என்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டி ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் போது கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் சக்ஸஸ் ரேட் ஃப்ரோசனை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக வருது ஸோ இதனால தான் நம்ம ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பெட்டர் சக்ஸஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் என்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டியும் நல்லா இருக்குது விட்ரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்னால் கருவையும் நம்ம நல்ல கிரேடிங்லேயும் குவாலிட்டிலையும் நம்மளால் எவ்வளோ வருடங்கள் ஆனாலும் ரீட்டைன் பண்ண முடியுது